സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഗ്യാമറ്റോജനസിസ് വരെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അതായത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോൾ ആൻഡ് ഗ്രെയിനും അതേപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംബ്രിയോ സാക്കോ അവിടെ ഫോം ചെയ്തു ഇനി അതിൽ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻറ്റിൽ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് ഗ്യാമേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോളിനേഷൻ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് പോളിനേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ പോളിനേഷൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ റിവൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സും ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോളിനേഷൻ പഠിക്കുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ആ ഫ്ലവേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഫ്ലവർ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഏതർ സ്റ്റേമൻ ഓർ കാർപ്പൽ ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ബോത്ത് സ്റ്റേമൻസ് ആൻഡ് കാർപ്പൽസ് യൂണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേർഡ് മീനിങ് തന്നെ എന്താണ് ഒന്ന് എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ വൺ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൽ എന്തേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഏതർ കാർപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേമൻ സ്റ്റേമനോ കാർപ്പലോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ഫ്ലവറിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലവറിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം രണ്ടും കൂടി എന്തുണ്ടായില്ല എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഒരു സെക്സ് ഒന്നെങ്കിൽ മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഗ്യാമേറ്റോ ഫൈറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പപ്പായ കോക്കനട്ട് ഫ്ലവർ ഒക്കെ ഓക്കെ ദെൻ ബൈസെക്ഷലിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം രണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം എന്താ നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക അതായത് രണ്ട് സ്റ്റേമനും കാർപ്പലും കാണുന്നു അതായത് ഒരു ഫ്ലവറിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റേമനും കാർപ്പലും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ദോ ദോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് വിച്ച് പ്രൊസസ് ബോത്ത് സ്റ്റേമൻസ് ആൻഡ് കാർപ്പൽസ് വിത്തിൻ ദ സെയിം ഇൻഫ്ലോറസൻസ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആർ പ്രസൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിൽ തന്നെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഹിബിസ്കസ് ലില്ലി റോസ് അതൊക്കെ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സും ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സും ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഗമീ ട്രാൻസ്ഫറിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പോളിനേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പോളിനേഷനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ദ ആൻഡർ ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് എ പിസ്റ്റിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് ആൻഡർ നിന്ന് സ്റ്റിഗ്മയിലേക്കുള്ള പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക പോളിനേഷൻ എന്ന് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു കാര്യം അറിയാം അതായത് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസും എംബ്രിയോ സാക്കും നമ്മൾ ഗ്യാമറ്റോജൻസിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ രണ്ട് പേരും എന്താണ് നോൺ മോട്ടൈലാണ് അല്ലേ നോൺ മോട്ടൈലാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കണം ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്ലാന്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫ്ലവറിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇവരുടെ എന്ത് നടക്കണം ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കണം അപ്പോൾ അതിന് സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ നോൺ മോട്ടൈലായിട്ടുള്ള ഈ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ്സിനെ ഒരു ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്നും വേറെ ഒരു ഫ്ലവറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് പൊള്ളൻ പൊള്ളൻ്റെ സോഴ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് സോഴ്സ് ഓഫ് പൊള്ളൻ പൊള്ളൻ ഗ്രീൻസ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് പോളിനേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഓട്ടോഗമി ഓട്ടോഗമി അതായത് നമ്മുടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വേർഡ് മീനിങ് വേർഡ് മീനിങ് വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
നമ്മുടെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഫ്ലവർ ഫ്ലവർ ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ നല്ല ഭംഗിയിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റിഗ്മയും ഹാന്തറും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ക്ലിസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിസ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ഫ്ലവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് ഓപ്പൺ അറ്റ് ആൾ എന്താണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആവില്ല അതായത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ബഡ് ആയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും അത് കാണുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും എന്താ നടക്കുന്നത് ക്യാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സിലും ക്ലിസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സിലും ഓട്ടോഗമിയാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ക്യാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ അവിടെ പക്ഷേ എന്തിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ക്രോസ് പോളിനേഷനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് പക്ഷേ ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് അവരുടെ ആന്തറും സ്റ്റിക്മയും ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ ആന്തറും സ്റ്റിക്മയും ക്ലോസ്ലി ക്ലോസ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ ഓട്ടോഗമി മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ എന്നാൽ ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഓട്ടോഗമി മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ ക്യാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ എന്താണ് വേരിയേഷനുള്ള ചാൻസസ് ചാൻസസ് ആർ ദർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ചാൻസസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് എന്ത് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഓട്ടോഗമീനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പോളിനേട്ട് പോളിനേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പോളിനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏജൻസ് ആണ് പോളിനേഷൻ നടത്തുന്ന ഏജൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പോളിനേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതായത് അവിടെ എന്ത് നടക്കും എന്ത് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ ഓട്ടോഗമിക്ക് മാത്രമേ അവിടെ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അതായത് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ മാത്രമേ അവിടെ ചാൻസ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസും ക്യാസ്മോ ഗ്യാമസും ഓട്ടോഗമീനെയും കുറിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പോളിനേഷനാണ് ജീട്ടണോ ഗമി ജീട്ടണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്ബേഴ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം നെയ്ബർ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ജീട്ടണോ ഗമീൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോളിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം പ്ലാൻറ്റ് നീഡ് എ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പം ഒരു പ്ലാൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്ലാൻറ്റിൽ ഒരുപാട് പൂക്കളുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ആന്തറിൽ നിന്നും വേറൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് എന്ത് പോവുക പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഗീട്ടനോ ഗമി അല്ലെങ്കിൽ ജീട്ടനോ ഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിനേഷനാണ് ജീട്ടനോ ഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനറ്റിക്കലി ഇതെന്താണ് ഓട്ടോഗമിയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു ഓട്ടോഗമി അതായത് ഒരു പ്ലാന്റിലെ തന്നെ എന്താ പോകുന്നത് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ തന്നെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആ പ്ലാന്റിലെ തന്നെ എന്തിലേക്കാണ് വീഴുന്നത് സ്റ്റിഗ്മയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം അത് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറ്റിക്കലി ഓട്ടോഗമിയാണ് പക്ഷേ സെയിം ഫ്ലവറിലല്ല അത് നടക്കുന്നത് സെയിം പ്ലാന്റിലാണ് നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ആന്തറിൽ നിന്നും വേറൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ആ ചെടിയിലെ തന്നെ വേറൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് എന്ത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജീട്ടണോ ഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത് ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് പോളിനേഷനാണ് എന്ത് സീനോ ഗമി എന്ന് പറയുന്നത് സീനോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെയിഞ്ച് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോളിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് അതായത് രണ്ട് പ്ലാൻസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് തമ്മിലുള്ള അതായത് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫ്ലവറിൽ നിന്നും വേറൊരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫ്ലവറിലേക്കുള്ള പോളിനേഷൻ അതായത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സീനോ ഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് ജനറ്റിക് ഡിഫറൻസസ് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് അവിടെ ജനറ്റിക്കൽ വാരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും
കോമണായിട്ട് നടക്കുന്നത് ബയോട്ടിക് ഏജൻസ് വഴിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസ് വഴിയുള്ള പോളിനേഷനാണ് കോമണായിട്ട് നടക്കുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും അതായത് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റിഗ്മയിൽ വീഴും എന്ന കാര്യം ഏകദേശം ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ വിൻഡും വാട്ടറും തം വിൻഡും വാട്ടറും വഴി പോളിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ചാൻസാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കോമണായിട്ട് വളരെ റെയറായിട്ട് ആണ് വാട്ടർ പോളിനേഷനൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇനി പോളിനേഷൻ ബൈ വിൻഡ് വിൻഡ് വഴി പോളിനേഷൻ നടക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അനിമോഫിലിക് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെയുള്ള പോളിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ അനിമോ ഫിലി എന്ന് പറയുന്നത് മോർ കോമൺ ഇൻ ഗ്രാസസ് നമ്മുടെ ഗ്രാസ് ഫാമിലീസിലാണ് വിൻഡ് കോ വിൻഡ് പോളിനേഷൻ കോമണായിട്ട് നടക്കുന്നത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് വിൻഡ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഫ്ലവേഴ്സ് വിൻഡ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇനോർമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പോളൻ ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചാൻസ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് കുറേ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അവിടെ ഇവിടെ തട്ടിത്തറിഞ്ഞ് ഒരുപാടെണ്ണം നശിച്ചു പോവും എന്നാലും ബാക്കിയുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതിന് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സംഭവിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഓഫ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് നോൺ സ്റ്റിക്കി ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും നോൺ സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിൻഡ് വഴി അതിന് എന്ത് പോകണം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈറ്റും നോൺ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ളത് ദൻ ദേ പൊസസ് വെൽ എക്സ്പോസ്ഡ് സ്റ്റേമെൻസ് അവർക്ക് വെൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേമെൻസ് ആയിരിക്കും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഈസി ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് പൊള്ളൻ ഇൻ ടു വിൻഡ് കറണ്ട് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഈസി ഡിസ്പോഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈസി ആയിട്ട് അവർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് വെൽ എക്സ്പോസ്ഡ് സ്റ്റേമെൻസ് ഉള്ളത് ദെൻ ലാർജ് ഫെതറി സ്റ്റിഗ്മ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിന് എന്തായിരിക്കും ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഫെതറി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിഗ്മ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ടു ട്രാപ്പ് എയർ ബോൺ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വിൻഡിലൂടെ അങ്ങനെ വിൻഡ് വഴി പറന്നു പോവുമായിരിക്കും പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് അപ്പോൾ അവരെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലാർജ് ആൻഡ് ഫെതറി സ്റ്റിഗ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ഹാവ് എ സിംഗിൾ ഒവ്യൂളിൻ ഈച്ച് ഓവറി ഒരു ഓവറിയിൽ സിംഗിൾ ഒവ്യൂൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ന്യൂമറസ് ഫ്ലവേഴ്സ് പാക്ക്ഡ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഇൻഫ്ലോറസൻസിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും കളർലെസ് ആൻഡ് ഡു നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് നെക്ടർ അല്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർലെസ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ തേൻ ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല കളർലെസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവർക്ക് ആരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കളർലെസ് ആയിട്ട് നടക്കും ഇപ്പം വിൻഡ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഉള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അനിമൽ പോളിനേറ്റിംഗ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് നെക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് കളറും സ്മെല്ലും ഒക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് വിൻഡ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അടുത്തതാണ് പോളിനേഷൻ ബൈ വാട്ടർ പോളിനേഷൻ ബൈ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻജിയോ സ്പേംസിൽ വളരെ റെയറായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഒരു ഫിനോമിനനാണ് അപ്പം വാട്ടർ വഴി പോളിനേഷൻ നടത്തുന്ന ഏകദേശം മുപ്പത് ജീനസിലുള്ള പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ജ്യൂസ് പേംസ് അങ്ങനെ പോളിനേഷൻ നടത്താറുള്ളൂ അത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ് അത് അവർ എന്തായിരിക്കും മോണോ കോട്ട്ലിഡൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസ് ആയിരിക്കും ദെൻ എല്ലാ എക്വാട്ടിക് പ്ലാൻസും എന്തല്ല എക്വാട്ടിക് പ്ലാൻസും വാട്ടർ പോളിനേ പോളിനേറ്റേഴ്സ് അല്ല ഇങ്ങനെ വാട്ടർ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്ന പ്ലാൻസിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോഫിലിക് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ പോളിനേഷൻ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോഫിലി എന്നും പറയാറുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ പ്ലാൻസും എല്ലാ അക്വാട്ടിക് പ്ലാൻസും എല്ലാ അക്വാട്ടിക് പ്ലാൻസിലും വാട്ടർ വാട്ടർ അല്ല പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസെക്ട്സും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിൻഡും ഒക്കെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം എന്നാലും ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഹൈഡ്രില്ല ആൻഡ് വാലിസ്നറി അവർ രണ്ടും ഫ്രഷ് വാട്ടർ പ്ലാൻസ് ആണ് ഇവരിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് വാട്ടറാണ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ വാലിസ്നേറിയയിൽ പറയുന്നത് ദ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ഓഫ് ദ വാലിസ്നേറിയ എവിടെ നിൽക്
uh, another group of water pollinated plants such as sea grass female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water adhaid water inde ullil aayirikkum appo balisna area il water inde surface il aayirunnu endu nadannittundirunnad pollen grains release cheyathu enna sea grass il submerged aayittu adhaid water inde inside the water aanu endu nadakkunnathu nammude pollen grains release cheynathu then endha um, endha sambhavikkya avare fertilization uh, female partile theta pinna stigmale theta fertilization nadakkana cheyunnathu then pollen grains in many such species are long appo ee nammade water pollinating flowers inde pollen grains endayirikkum long aayirikkum ribbon like aayirikkum and they are carried passively inside the water some of them reach the stigma and acti achieve pollination chalar endayittum endayirikkum nammade stigmale theta pollination nadatharund appo idana parayanathu then uh, characters of water pollinating flowers water pollinating flowers inde characters ivarkku endayirikkum ee pollen grains inde water pollinating flowers inde pollen grains inde oru mucilaginous covering undayirikkum adu endinu venditaanu vechittengil avaru wetting inna protect പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മ്യൂസിലേജിനസ് കവറിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കേടുപാടും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് ഒരു മ്യൂസിലേജിനസ് കവറിങ് ഉള്ളത് ദെൻ ദ സ്റ്റിഗ്മ ഈസ് ലോങ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്കി ലോങ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്കി സ്റ്റിഗ്മ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ദെൻ കളർലെസ് ആൻഡ് നെക്ടർലെസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് കളറും നെക്ടറും ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് വാട്ടർ പോളിനേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അത് പറയുന്നത് പോളിനേഷൻ ബൈ അനിമൽസ് പോളിനേഷൻ ബൈ അനിമൽസിനെ നമ്മൾ സൂഫിലി എന്നാണ് പറയുക മറ്റേ സൂഫിലി പ്ലാന്റ്സ് എന്നാണ് അനിമൽസ് പോളിനേഷൻ നടത്തുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെ പറയുന്ന പേര് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് അനിമൽസ് ആസ് എ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഇപ്പോൾ മെജോറിട്ടി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിൽ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിൽ നടക്കുന്ന പോളിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അനിമൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അനിമ അനിമൽ സായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൂഫിലി എന്ന് പറയുന്നത് സൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിമൽസ് എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം അതിന് എക്സാമ്പിൾ അതായത് അതിൻ്റെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ആരൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ബീസ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഫ്ലൈസ് ബീറ്റിൽസ് വാസ്പ് ആൻഡ് മൂത്ത് സൺബേഡ്സ് ഹമ്മിങ് ബേഡ്സ് പിന്നെ ബാറ്റ് ലിമേഴ്സ് ട്രീ ഡ്വെല്ലിങ് റോഡൻസ് ഗാർഡൻ ലിസാർഡ്സ് ഇവരൊക്കെ എന്താണ് അനിമൽസ് ആണ് അല്ലെ ഇൻസെക്ട്സ് മാത്രമല്ല അനിമൽസിൽ വരെ അപ്പം നമ്മൾ പോളിനേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരിക നമ്മൾ ഈ കിളികൾ ഇരുന്ന് തേൻ കുടിക്കണതൊക്കെ ഓർമ്മ വരും അപ്പം ബേഡ്സ് മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട്സ് മാത്രമല്ല എന്തായിട്ടുള്ളത് അനിമൽസ് ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഗാർഡൻ ലിസാർഡ്സ് അല്ലെ ഓന്ത് പിന്നെന്താ ത്രീ ഡെവലിങ് റോഡൻസ് ചില അണ്ണാന്മാരൊക്കെ എന്ത് നടത്താറുണ്ട് അണ്ണാൻ സ്ക്യൂറൽസ് ഒക്കെ ഈ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട് പോളിനേറ്റിംഗ് ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇൻസെക്ട് പോളിനേറ്റിംഗ് ഫ്ലവറിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്തായിരിക്കും ലാർജ് ആയിരിക്കും വളരെ കളർഫുൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ അവർക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അവർക്ക് ജീവനുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യണം അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല കളർഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫ്രാഗ്രൻ്റ് ആൻഡ് റിച്ച് ഇൻ നെക്ടർ അല്ലെ തേൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്ടർ ആൻഡ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ദ ഫ്ലോറൽ റിവാർഡ്സ് ഫോർ പോളിനേഷൻ അപ്പം എന്താ നെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും റിച്ച് നെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും തേൻ കുടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അവരുടെ കാലിലാണ് എന്ത് ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പറ്റി പിടിക്കുക എന്നിട്ടാണ് വേറെ ഒരു ചെടിയിൽ പോയിട്ട് അവർ തേൻ കുടിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആ ചെടിയുടെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വീണ് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് നടക്കുക പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് നടക്കുന്നത് ദെൻ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ സ്മോൾ ദ ഫോം ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ടു മേക്ക് ദം വിസിബിൾ അല്ലേ കുഞ്ഞ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരെന്തായിട്ടാണ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൂങ്കുലകളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ സം ഫ്ലവേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ പോളിനേറ്റഡ് ബൈ ഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ബീറ്റിൽസ് സെക്രീറ്റ് ഫോൾ ഓർഡേഴ്സ് ടു അട്രാക്ട് ദീസ് അനിമൽസ് ചിലരെന്താണ് ഒരുമാതിരി സ്മെല്ലുള്ള സ്മെല്ല് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ചില പോളിനേറ്റിംഗ് ഫ്ലവേഴ്സിന് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ബീറ്റിൽസിനും ആ ഫ്ലൈസിനും ഒക്കെ അതെന്തായിരിക്കും ആ സ്മെല്ല് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ചില ഫ്ലവറിന
ഫോൾ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ സ്റ്റിക്കി അല്ലേ അവർ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്താവണം സ്റ്റിക്കി ആവണം എന്നാൽ അവരുടെ കയ്യിലും കാലിലും ചുണ്ടിലും ഒക്കെ പറ്റി പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റിക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അനിമോഫിലി ഹൈഡ്രോഫിലി ആൻഡ് സൂഫിലി ഇതിൽ സൂഫിലിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് ഈ ഫ്ലവേഴ്സിന് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിന് കാരണം എന്താ അതായത് അവർ അവർക്ക് ഈ ബീസിനെ ഫ്ലൈസിനെയും ബേഡ്സിനെയൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയല്ല അതേപോലെ തന്നെ റിച്ച് നെക്ടർ കാണുന്നതും ഇങ്ങനെ അനിമൽസ് പോളിനേഷൻ നടത്തുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിലാണ് അങ്ങനെ റിച്ച് പിന്നെ നെക്ടറും ഒക്കെ കാണുന്നത് അതേപോലെ നല്ല സ്മെല്ല് ഉള്ളതും ഉണ്ടായിരിക്കും ഫൗൾ ഓർഡർ ഉള്ളതും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് കാരണം ഈ ബീറ്റിൽസിനെയും ബീസിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏജൻസ് ഓഫ് പോളിനേഷനിൽ പറയുന്നത് അനിമോഫിലി അതായത് വിൻഡ് പോളിനേഷൻ ദെൻ ഹൈഡ്രോഫിലി അതായത് വാട്ടർ പോളിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാലിസിനേറിയേൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞു ദെൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സൂ ഫിലി സൂ ഫിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനിമൽസ് അനിമൽസാണ് അവിടെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏജൻസ് ഓഫ് പോളിനേഷനിൽ പറയാനുള്ളത് പോളിനേഷൻ പിന്നെ പോളിനേഷൻ്റെ ടൈപ്സ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു പോർഷനാണ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് ഡിവൈസസ് ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഔട്ട് ബ്രീഡിങ്ങും ഇൻ ബ്രീഡിങ്ങും എന്താന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലവറിൽ ഈ എന്താ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൽഫ് പോളിനേഷനിൽ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവില്ല ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ പാരൻറ്റിൻ്റെ സെയിം കോപ്പി ആയിരിക്കും എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക പുതിയ ഓസ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പാരൻറ്റിൻ്റെ അതേപോലെ അതേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള കോപ്പീസ് ആയിരിക്കും അതേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഓസ്പ്രിങ്സ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ എന്തില്ല ഒരു ഒരു എന്താ വേരിയേഷൻ ഇല്ല ഉണ്ടായത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു 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 രോഗം രോഗം നല്ല ഒരു ഒരു ഇറ്റ്സ് ലീഡ്സ് ടു ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് അതെത്തും അപ്പം മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് അണ്ടർഗോ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ അപ്പം ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി ഇല്ലാണ്ട് ഒരു വേരിയേഷൻ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല വെറൈറ്റീസ് അവിടെ ഒരിക്കലും ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൽ ഉള്ള ഫ്ലവർ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അനിമൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിക്കും എന്താണ് ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരേ തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഇല്ലാത്ത ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്ത് പോയില്ല ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയില്ല അപ്പം അവർക്ക് എന്ത് കുറവായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാത്തിനോടും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ അവർക്ക് വേഗം അസുഖം വരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ഡിവൈസസിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് അണ്ടർഗോ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ ടു അവോയ്ഡ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആൻഡ് എൻകറേജ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ദർ ആർ സം അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ പ്ലാൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആയിട്ട് പ്ലാൻസിന് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ എന്തുണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ തടയാനുള്ള ഒരു പോകും വഴി അവർ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ കുറച്ചിട്ട് ക്രോസ് പോളിനേഷനുള്ള ചാൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കൂട്ടി കൊടുക്കണം എന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ കുറച്ച് അവിടെ ക്രോസ് പോളിനേഷനിലുള്ള ചാൻസസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് തടയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനോമിനൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ തടയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുള്ള കുറച്ച് ഡിവൈസസ് ആണ് ഔട്ട് ബ്രീഡിം
അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കും അവോയ്ഡിങ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ സിങ്ക്രണൈസേഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയ്തർ ദ പൊള്ളനീസ് റിലീസ്ഡ് ബിഫോർ ദ സ്റ്റിഗ്മ ബിക്കംസ് റിസെപ്റ്റീവ് അപ്പോൾ സ്റ്റിഗ്മ റിസെപ്റ്റീവ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ സ്റ്റിഗ്മയ്ക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സ്റ്റിഗ്മയ്ക്ക് പിന്നെ അതിന് എന്ത് സാധിക്കില്ല അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് നടക്കില്ല അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് ഔട്ടോ ഗമി ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അതായത് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ഇവർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് അവോയ്ഡ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് ഡിവൈസിൽ പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആന്തർ ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ ആർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആന്തറിനെയും സ്റ്റിഗ്മേനെയും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസിൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കി അവർ പിന്നെ ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ദ പൊള്ളൻ കനോട്ട് കം ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ദ സെയിം ഫ്ലവർ അപ്പോൾ സെയിം ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് പൊള്ളന് വരാനുള്ള ചാൻസ് അവിടെ കുറവായിരിക്കും ഇതും ഓട്ടോഗമി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ദെൻ സെൽഫ് ഇൻകോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി സെൽഫ് ഇൻകോമ്പാറ്റിബിലിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് സെൽഫ് പോളൻ ഫ്രം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ബൈ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് പൊള്ളൻ ജെർമിനേഷൻ ഓർ പൊള്ളൻ ട്യൂബ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദ പിസ്റ്റിൽ ഈ സ്റ്റിഗ്മയിൽ ആണ് എന്ത് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് വന്ന് വീഴുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ പിന്നെ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജേം പോർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ജേം പോറിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഈ ജെർമിനേഷൻ ട്യൂബ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ജെർമിനേഷൻ ട്യൂബ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്നിട്ട് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വീഴുമ്പം അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ജെർമിനേഷൻ ട്യൂബ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻകോമ്പാറ്റിബിലിറ്റിയിൽ എന്താ നടക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊള്ളൻ ജെർമിനേഷൻ നടക്കില്ല ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് പൊള്ളൻ ജെർമിനേഷൻ പൊള്ളൻ ജെർമിനേഷൻ നടക്കില്ല അതായത് പൊള്ളൻ ട്യൂബ് ഗ്രോത്ത് പിസ്റ്റില് പൊള്ളൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അവിടെ നടക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓട്ടോഗമി ജീട്ടനോഗമി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ ദെൻ പക്ഷേ വേറൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ വന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വീഴാം എന്നിട്ട് ജെർമിനേഷൻ നടക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ തന്നെ ആന്തറിന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആന്തറിനെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വേറെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാണ്ട് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ജെർമിനേഷൻ നടക്കാണ്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെത് വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും പോളിനേഷൻ സംഭവ പോളിനേഷൻ അവിടെ നടന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കാൻ ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല ഓട്ടോഗമിയും ജീട്ടനോഗമിയും നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജീട്ടനോഗമി ഈസ് എ ജനറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയും വേരിയേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ നാല് ഡിവൈസസ് ആണ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് ഡിവൈസസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് പോളൻ പിസ്റ്റിൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ പോളനും പിസ്റ്റിലും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവിങ് പൊള്ളൻ റെക്കഗ്നീഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ പ്രൊമോഷൻ ഓർ ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ദ പൊള്ളൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്റ്റിൽ എന്ത് വന്ന് വീണു പൊള്ളൻ ഗ്രീൻസ് വന്ന് വീണു അപ്പോൾ അത് റൈറ്റ് ടൈപ്പാണോ റോങ് ടൈപ്പാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടേ ബാക്കിയുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒരു ചെടിയിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ ഇഫ് ദ പൊള്ളൻ ഈസ് കോമ്പാറ്റിബിൾ കോമ്പാറ്റിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടൈപ്പ് അതായത് ആ ചെടിയുടെ തന്നെ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദ പിസ്റ്റിൽ എക്സെപ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട്സ് പോസ്റ്റ് പോളിനേഷൻ ഇവൻറ്റ്സ് എന്നിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുക പോസ്റ്റ് പോളിനേഷൻ ഇവൻറ്റ്സ് അതായത് പോളിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ്സ് നടക്കുക ഇത് റൈറ്റ് ടൈപ്പ് വന്ന് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുകയുള്ളൂ പോസ്റ്റ് പോളിനേ
കവറിങ് ഉണ്ട് സ്പോറോപൊള്ളനിൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്പോറോപൊള്ളനിൻ ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും പൊള്ളൻ ട്യൂബ് ഒരു ജേം ജേം പോർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ജേം പോർ എന്നാണ് പൊള്ളൻ ട്യൂബ്സ് ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എവിടെ വന്നിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റിഗ്മയിലാണ് വന്ന് വീഴുന്നത് അതായത് പിസ്റ്റിലിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിലാണ് വന്ന് വീഴുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു പൊള്ളൻ ട്യൂബ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ത്രൂ വൺ ഓഫ് ദ ജേം പോർ ജേം പോർ എന്നാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് പൊള്ളൻ ട്യൂബ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ അടുത്ത് നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലേ ദ ടു മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ മൂവ് ഇൻ ടു പൊള്ളൻ ട്യൂബ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെല്ലും എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സും എന്തായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക എവിടേക്ക് പോവുക ചെയ്യുക പൊള്ളൻ ട്യൂബിലേക്ക് പോവും പൊള്ളൻ ട്യൂബ് പൊള്ളൻ ട്യൂബിലൂടെ എങ്ങോട്ട് പോവും നമ്മുടെ സ്റ്റൈല് പൊള്ളൻ ട്യൂബിൽ ട്യൂബിലൂടെ എന്ന് പറയുമ്പം സ്റ്റിഗ്മയിൽ നിന്ന് സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് പിന്നെ അത് എവിടം വരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഉപയോഗം ഉപരിയോസാകരിക്കുന്ന ഭാഗം വരെ ഇവർ പൊള്ളൻ ട്യൂബ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദ ടു മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ മൂവ് ഇൻ ടു ദ പൊള്ളൻ ട്യൂബ് ദെൻ പൊള്ളൻ ട്യൂബ് ഗ്രോസ് ത്രൂ ദ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റിഗ്മ ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ ദെൻ റീച്ചസ് ദ ഓവറി ആൻഡ് എൻ്റേഴ്സ് ദ ഒബ്യൂൾ ത്രൂ ദ ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ് അല്ലേ ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസിലൂടെ എങ്ങോട്ട് പോകും നമ്മുടെ ഒബ്യൂളിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ അവിടെ എന്ത് നടക്കുക നമ്മുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം അതായത് റൈറ്റ് ടൈപ്പ് കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊള്ളൻ പിസ്റ്റിൽ വന്ന് വീണാൽ പിസ്റ്റിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതിന് ശേഷം അവിടെ പോസ്റ്റ് പോളിനേഷൻ ഇവൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പോസ്റ്റ് പോളിനേഷൻ ഇവൻസിൽ ആദ്യം നടക്കുന്നത് പൊള്ളൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഫോർമേഷനാണ് ദൻ ഈ രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് എന്ത് സംഭവിക്കും പൊള്ളൻ ട്യൂബിലൂടെ സ്റ്റിഗ്മ വഴി അല്ല സ്റ്റിഗ്മ വഴിയല്ല സ്റ്റൈല് വഴി സ്റ്റൈലാണല്ലോ അതിൻ്റെ പിന്നെ നീണ്ടിട്ടുള്ള ഭാഗം സ്റ്റൈല് വഴി എവിടെ എത്തും നമ്മുടെ ഒബിയുള്ള എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ് വഴി ഒബിയുള്ള എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നടക്കുന്നതാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഇൻകോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റോങ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പൊള്ളനാണ് വന്ന് ഒരു പിസ്റ്റിലിൽ വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ ദ പിസ്റ്റിൽ റിജക്ട്സ് പൊള്ളൻ ബൈ പ്രിവെൻറ്റിങ് പൊള്ളൻ ജെർമിനേഷൻ അതായത് പൊള്ളൻ ജെർമിനേഷൻ അവിടെ നടക്കില്ല സ്റ്റിഗ്മയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പൊള്ളൻ ജെർമിനേഷൻ അവിടെ നടക്കില്ല പിന്നെ പൊള്ളൻ ട്യൂബ് ഗ്രോത്ത് നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തും നടക്കില്ല ഫെർട്ടിലൈസേഷനും നടക്കില്ല അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടൈപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊള്ളനെ മാത്രമേ അതിന് അവർക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്നാലെ പോസ്റ്റ് പോളിനേഷൻ ഇവൻസ് നടക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് ഇന്ന് എടുത്തതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോളിനേഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദെൻ പോളിനേറ്റിംഗ് പോളിനേഷൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ക്യാസ്മോഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സിനെ പറഞ്ഞു ക്ലീസ്റ്റോഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സിനെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ടൈപ്പ് പോളിനേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഓട്ടോഗമി ഗീട്ടനോഗമി സീനോഗമി ദൻ ഏജൻസ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഏജൻസ് ഉണ്ട് വാട്ടർ പോളിനേഷൻ വിൻഡ് പോളിനേഷൻ ആൻഡ് അനിമൽ പോളിനേഷൻ ഇതിന് കുറേ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ദെൻ പറഞ്ഞത് പോളൻ പിസ്റ്റിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ പറഞ്ഞു പോളൻ പിസ്റ്റിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ദൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് ഡിവൈസസ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് ഡിവൈസസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും അതായത് ഇൻകം ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ള കുറച്ച് മെക്കാനിസംസ് ആണ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് ഡിവൈസസിൽ വരുന്നത് അതിൽ നാല് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എക്സാമിന് ഭയങ്കര എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ വാലിസ്നേറിയയിലുള്ള വാട്ടർ പോളിനേഷൻ